எங்க ஊர் கேட்டீங்கன்னா பிரச்சனை வந்து அதிகரிக்குது இது குறை குறைஞ்ச பாடு இல்ல கொரோனா இது எங்க இங்க மலேசிய பாப்புலேஷன் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் பாப்புலேஷன் கேஸஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐ ஐயாயிரத்துக்கு மேல ஐயாயிரத்தி நானூ நானூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கேஸ் பதிவாயிருக்குது அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு சவுத் கொரியாவில் வந்து ஐம்பத்தி ஒரு ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் மக்கள் தொகை அதில் வந்து கேசஸ் வந்து நீங்கள் அதிகரிச்சிருச்சு பத்தாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி மூணு கேஸு தாய்வானில் வந்து இருபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு மில்லியன் ஜனத்தொகை அங்கே வந்து நானூற்றி இருபத்தஞ்சு கேஸு கோவிட் கேஸ் நைன்டீன் கேஸு சிங்கப்பூர் மாநிலத்தில் இந்த ரெண்டு மூணு நாளாக அதிகரிச்சிருச்சு முதல்ல வந்து நல்ல ஒரு கண்ட்ரோலில் இருந்தது இப்போ இந்த தொள்ளாயிரத்தி நைன் நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேசஸ் பதிவாயிருக்கு இது இதெல்லாம் வந்து என்ன இந்த புள்ளி விவரம் வந்து நிலைமை சிங்கப்பூரில் வந்து நல்லா இருந்த கட்டத்திலேருந்து இப்போ வந்து அது மோசமாகிட்டு வருது தைவான் ஓரளவு கண்ட்ரோல் நல்ல கண்ட்ரோல் ஓரளவு நல்ல கண்ட்ரோல் சவுத் கொரியா கூட ஓரளவு நல்ல கண்ட்ரோல் தான் அவங்க பாப்புலேஷன் வந்து கூடுதலான இருக்குன்னா டபுள் தைவானுக்கு டபுள் அவங்க வந்து அது ஒன்றும் இல்லை அவங்க டிஸ்டன்ஸ் நம்ம சைனாவுக்கு பக்கம் தான் அவங்க எல்லாம் சவுத் கொரியா தைவான்லாம் பக்கத்து ஊர் தான் மிலேசிய முப்பத்தி ரெண்டு மில்லியனில் வந்து ஐந் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தஞ்சி கேஸு ஒரு மன ஒரு அழுத்தம் தான் இங்கே வந்து மன வருத்தமாக தான் இருக்குது கேஸஸ் இந்த மாதிரி கேசஸ் இருக்கிறது ஏன்னா என்ன முக்கியமான விஷயம்னா இங்க இந்த 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 மாநிலம் இந்த மாநிலம் இந்த இந்த கண்ட்ரியில நீங்க சிங்கப்பூர் எடுத்தீங்கன்னா ஓரளவு கண்ட்ரோல்ல இருந்தது இப்ப திருப்பி இந்த கண்ட்ரோல் போயிட்ட மாதிரி தெரியுது ஏன்னா நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே கோவிட் கேசஸ்னா அது ரொம்ப அதிகம் தான் அந்த மாநிலத்துக்கு பாப்புலேஷன் கம்மி நம்ம தைவான் வந்து ஓரளவு கண்ட்ரோல் வந்து நல்ல கண்ட்ரோலில் வந்து இருக்கு என்ன கண்ட்ரோல்னா அங்கே வந்து என்ன முக்கியம்னா இதில் வந்து என்ன நம்ம கருதணும்னா அங்கே சிஸ்டம் அவங்க இன் அவங்க சிஸ்டம் எல்லாம் ஓரளவு இப்போ நீங்கள் தைவான் எடுத்துக்கிங்களா சரி சவுத் கொரியா எடுத்துக்கிட்டிங்களா சரி என்ன அவங்க சிஸ்டம் என்னன்னா ஹெல்த் கேர் ஃபைனான்ஸுங்கிறது வந்து த்ரூ மெயின்லி த்ரூ ஸ்டேட் ஸ்டேட் கண்ட்ரோல் ப்ரைவேட் இல்லை யூஎஸ் மாதிரி எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி ப்ரைவேட்டு சிங்கப்பூர் கூட ஓரளவு மிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் தான் அங்கே வந்து என்ன இருந்தாலும் நல்ல கண்ட்ரோல் இருந்தது இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் வந்து டபுள் பண்ணிட்ட மாதிரி தெரியுது கண்ட்ரோல் டபுள் இந்த கேசஸ் டபுள் பண்ணிட்ட மாதிரி தெரியுது இதில் என்ன நமக்கு என்ன இந்த புள்ளி விவரம் என்ன சொல்லுதுன்னா நமக்கு நூ இந்த பிரச்சனைய நம்ம அதிக அதிகரிச்சுட்டு தான் போகுது அது கொண்ட்ரோலுக்கு கொண்டாடுறதுக்கு நிச்சயமா நிறைய உடன்பா நிறைய வந்து பாடுபடணும் இது வந்து மக்கள் நீங்க சிங்கப்பூர் எடுத்தீங்கன்னா மக்கள் கொண்ட்ரோல் வந்து ஓரளவு நல்ல கொண்ட்ரோல் எப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து மக்கள் ஏன்னா மக்களோட மக்கள் வந்து ரெண்டு அஞ்சு புள்ளி எட்டு மில்லியன்னால ஓரளவு அது வந்து ஸ்டேட் கண்ட்ரோல் எக்கச்சமா எக்கச்சக்கமா இருக்குது அதனால வந்து அவங்க வந்து ஓரளவு கண்ட்ரோல் கொண்டாந்துருந்தாங்க ஆனா இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு இன்னைக்கே நேத்தம் வந்து அந்த கேசஸ் வந்து டபுள் பண்றதுனா இந்த கண்ட்ரோல் நான் என்னன்னு என்னோட கருது என்னன்னா இந்த கண்ட்ரோல் போதுமான கண்ட்ரோல் இல்லை ஏன்னா வந்து அங்க வந்து இந்த லாக்டவுன் வந்து ஓரளவு ஓரளவு தான் லாக்டவுன் இருக்குது ரெண்டு தாய்வான்ல வந்து என்னென்ன நல்ல நல்ல ஒரு சிஸ்டம் அவங்க சிஸ்டம் வந்து பப்ளிக் ஹெல்த்துங்கிறது பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கும் வந்து ஹெல்த் கேர்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னா பப்ளிக் ஹெல்த்துங்கிறது என்னென்னா வந்து நம்ம பொது சுகாதாரம் பொது சுகாதார நில நிலை நிலைமை வந்து 
இந்த மாதிரி இந்த ஊர்ல தைவான் சவுத் கொரிய சிங்கப்பூர்ல பொது பப்ளிக் ஹெல்த் கண்ட்ரோல் வந்து ஓரளவு நல்ல நல்ல கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ஆனா இங்க மலேசியால வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்துல நல்ல கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு ஆனா வந்து நம்ம நம்ம வந்து இந்த டூரிஸ்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம நிறுத்தல சைனால இருந்து டூரிஸ்ட் வர்றது வந்து இப்ப இந்த லாக்டவுன் வந்து ஆரம்பிச்சது மார்ச் ரெண்டாவது கட்டத்துல தான் ரெண்டாவது ரெண்டாவது பகுதியில தான் நம்ம வந்து மார்ச் மாசத்துல தான் இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கு மிந்தி ஓரளவு டூரிஸ்ட் எல்லாம் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க சைனால இருந்து டூரிஸ்ட் எல்லாம் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆஹ் அந்த டூரிஸ்ட் வர்ற நாள்ல வந்து அந்த கண்ட்ரோல் இல்லாம நம்ம விட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அது வந்து நிறைய நிறைய ரொம்ப ரொம்ப கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது இந்த மாதிரி என்ன நீங்க வந்து ஊவான்லயும் ஊபேலையும் இந்த பிரச்சனை சைனால இருந்து பிரச்சனை இருக்கிறது எப்படி நீங்க வந்து இந்த டூரிஸ்ட வர விடுறீங்கன்ட்டு சில கேள்விக்குறி ஆஹ் எடுத்தாங்க அப்ப ஆனா அந்த கேள்விக்குறிக்கு அப்பால அது விட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க இப்போ வந்து லாக்டவுன் வந்து ஆரம்பிச்சது ரொம்ப லேட்டா தான் ஆரம்பிச்சாங்க இது இப்ப நீங்க வந்து சிங்கப்பூர் எடுத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர்ல வந்து அவங்க என்ன கருதுறாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வந்து என்னன்னா அந்த ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கர்ஸ் டாமெட்ரி இருக்குல்ல இந்த வெளிநாட்டுல இருந்து வேலை செய்யறாங்கல்ல அங்க இந்த டாம் வேலை செய்யறவங்க வந்து டாமெட்ரி அப்படின்னா டாமெட்ரி சிஸ்டம் அந்த ஹாஸ்டல் சிஸ்டம் மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு 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 இடத்துல தங்க விடுறனால அதை வந்து அதை அதனாலதான் கேசஸ் அதிகரிச்சிருக்குங்கிறாங்க இது இது கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் இருந்தா கூட எப்படி வந்து ஆஹ் இந்த பிரச்சனைய அவங்க அது கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டாட முடியலன்னு அது சில கேள்விக்குறி தான் ஆனா வந்து நிச்சயமா இதை எக்ஸ்டர்னலைஸ் பண்ணக்கூடாது இது கேஸ் பப்ளிக் ஹெல்த்ங்கிறது எந்த ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸோ சரி லோக்கல் பாப்புலேஷன் சரி லோக்கல் ஒர்க்கர்ஸோ சரி அது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிஸ்டம் தான் எல்லாத்துக்கும் நல்ல கண்ட்ரோல் சிங்கப்பூர் நல்ல கண்ட்ரோல் இருந்தா என்ன இதுல நமக்கு புரியணும்னா இந்த வைரஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கடுமையான வைரஸ் இது ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே சொன்ன பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க வைரஸுங்கிறது ஒரு சிறிய கிருமிக்கு ரொம்ப சிறிய பார்ட்டிக்கல் தான் அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து எப்படி இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு கொண்டாந்தது இது வந்து நிறைய இது வந்து ஆராய்ச்சி கூட இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆராய்ச்சி கூட போதுமான ஆராய்ச்சி இல்லை இப்போ சிங்கப்பூர்ல வந்து ஓரளவு பப்ளிக் ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குது இப்ப தைவான்ல பப்ளிக் ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குது சவுத் கொரியாலையும் நாம் வந்து போயிருக்கேன் அவங்க இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குது இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து என்னன்னா அவங்க மெயின் மெயின் அப்ரோச் இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் அப்ரோச்னா எப்படி அந்த இருக்கிற மக்களை வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி எப்படி அவங்கள வந்து கா காவாந்து பண்ணி அவங்கள வந்து அவங்கள வந்து எந்த அளவுக்கு ஏன்னா இந்த இந்த காலகட்டத்துல வந்து நம்ம கோவிட் நைன்டீனுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்னும் சரியா போதுமான ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ஹைட்ரோக்சோ குளோரோக்கோங்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸோட ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிறாங்க ஆனா இந்த இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் இது வரைக்கும் என்னோட என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா இது போதுமான ட்ரீட்மெண்ட் இல்ல இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பத்தாது வெக்சின் தான் ஒரே வழி வெக்சின்ங்கிறதுன்னா தடுப்பு தடுப்பு ஊசி அதுதான் ஒரே வழி ஆனா தடுப்பு ஊசி இந்த நூ இது வரைக்கும் நூ ஒரு டைம் ஆகும் அது இவ்வளவு சீ சுலபமா அது ரெடி பண்றதுக்கு கஷ்டம் ஏன்னா அதுக்கு டெஸ்டிங் பண்ணும் அது வந்து அது வரைக்கும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா என்னோட கருது என்னன்னா இது ஒரு இத வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பப்ளிக் ஹெல்த் மெஷர்ஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் மெஷர்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா ஒண்ணு சொன்ன மாதிரி சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அது வந்து வந்து ஒரு ரெண்டு பேரு ரெண்டு பேர் இருந்தோம்னா ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் தள்ளி இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேசஸ்ல வந்து கூடுமான கூடுறது வந்து குறைக்கணும் ஆளுங்களை வந்து கூட விடக்கூடாது அதே மாதிரி ஏன்னா வந்து இது இது வந்து 
மருத்துவ ரீதியில வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இன்னும் இது வரைக்கும் வராதனால நம்ம ஒரே வழி என்னன்னா நம்ம வந்து அது ப்ரிவென்ஷன் தான் ப்ரிவென்ஷனுக்கு என்ன பண்ணோம்னா பப்ளிக் ஹெல்த் ப்ரிவென்ஷன்ங்கிறது என்னன்னா முக்கியமா நீங்க வந்து முதல்ல வந்து ஹேண்ட் வாஷிங் ஹேண்ட் சானிடைசேஷன் அது கைய அலம் நம்ம நம்ம கைய அடிக்கடி அலமணும் வாஷ் பண்ணிட்டு அதோட இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க்ங்கிறது என்னோட நான் வந்து ஒரு இந்த தொழில் தொழில் ரீதியில தொழில் வாலர் இதில் வந்து என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து எடுத்தீங்கன்னா தொழில் மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து வேலை இடத்துல ப்ரொட்டெக்ஷன் பண்ணோம் அதே மாதிரி நாங்கள் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ங்கிறது என்னன்னா இந்த மாஸ்க்கு கவுனு ஹெட் கியர் பூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நாங்க வந்து ஒரு தொழில் இடத்துல வந்து இதெல்லாம் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுவோம் ஆனா இது மெயின் ப்ரொடெக்ஷன் அல்ல என்ன மெயின் ப்ரொடெக்ஷன்னா இது வந்து நாலாவது பகுதி தான் ப்ரொடெக்ஷன் மெயின் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து என்னன்னா எலிமினேட் அந்த வைரஸ் நீங்க எலிமினேட் பண்ணணும் அது இந்த காலகட்டத்துல முடியாது அடுத்த ப்ரொடெக்ஷன் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து வேற எந்த அளவுக்கு அது கொண்டெயின் பண்ண முடியும்னா கொண்டெயின் பண்றது எப்படின்னா அது அந்த செவிலன்ஸ் மூலியமா ஒரு கேஸ் ஒரு கேஸ் கொண்டாக்ட் ஆயிட்டு இந்த மாதிரி கேஸ் வர்றாங்கல்ல டூரிஸ்ட் அல்ல யாருக்கு ஒரு கேஸ் கொண்டாக்ட் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்ச பிறகு இந்த கேஸ் கொண்டாக்ட போய் தேடி பிடிச்சி நம்ம அவரு எங்கெங்க போயிட்டு வந்தாரு எந்த நாடுக்கு போயிட்டு டூரிஸ்ட் வந்தாரு அல்ல எந்த இடத்துல போய் அவரு என்ன தொழுனாரோ எந்த இடத்துல போய் சாமி கும்பிட்டாரோ எந்த இடத்துல போய் எங்கெங்க வந்து இந்த மாதிரி பொது இடத்துல போய் கொங்கிரிகேட் பண்றது போய் இத வந்து நம்ம வந்து செவிலன்ஸ் மூலியமா அப்படி என்னன்னா அத வந்து எந்த எந்த இடத்துல இந்த இது ஆரம்பிச்சது அதுல இருந்து அந்த கான்டாக்ட் எந்த பேருக்கு இவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து பழைய சிஸ்டம் ஆனா இந்த சிஸ்டம்னா இந்த காலகட்டத்துல வேலை செய்ய முடியும் இதுதான் வேலை செய்யும் இந்த சிஸ்டம் தான் நம்ம இது வரைக்கும் நமக்கு அதுக்கு வந்து போதுமான மருந்துகள் தயார்படுறது வரைக்கும் இந்த சிஸ்டம் நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த நோயை நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த நோயை இந்த கண்ட்ரோல் தான் கண்ட்ரோல்ங்கிறது தான் நம்மளோட இப்ப இருக்கிற நோக்கம் வேற வந்து ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட் இல்லையா சிகிச்சை இது வரைக்கும் சரியான சிகி போதுமான சிகிச்சை இல்லாதனால கொண்ட்ரோல்ங்கிறது வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் கொண்ட்ரோல்ங்கிறது வந்து சொன்ன மாதிரி ஒண்ணு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் டூரிஸ்ட் வர்ற டூரிஸ்ட் டூரிஸ்ட வந்து நீங்க வந்து இந்த ஊர்ல என்ன பிரச்சனைன்னா டூரிஸ்ட் ரெவன்யூ நமக்கு தேவை அது அந்த ரெவன்யூ அந்த வர் அந்த வர்ற வருமானத்துல நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் கட்டலான்ட்டு ஒரு கட்டத்துல சொன்னாங்க அது தப் தவறுங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த நோய் இந்த அளவுக்கு பரவுனது என்னன்னா இந்த டூரிஸ்ட் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு டூரிஸ்ட் ரெவன்யூ நமக்கு தேவைன்ட்டு அந்த டூரிஸ்ட் ரெவன்யூ வந்து தேவை என்ன பண்ணோம்னா நம்ம இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல வந்து குறைச்ச பிறகு கண்ட்ரோல் இல்லாம இருந்த கட்டத்துல அது பரவுன பிறகு இப்ப இன்னுமே நீங்க போய் கண்ட்ரோல் பண்றது சிரமமான ஒரு சிரமமான சூழ்நிலை அதான் உங்க முக்கியமா இதுல என்ன பாடம் நம்ம கத்துக்கணும்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க தைவான்ல வந்து ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க எப்படி குறைச்சாங்கன்னா அவங்க ஆக்டிவ் செவிலன்ஸ் எங்கெங்க அவங்களுக்கு அந்த பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் அந்த வைரஸ் எங்கெங்க வந்து பரவுதோ அந்த இடத்துல செவிலன்ஸ் பண்ணி அந்த இடத்த போய் தேடி எந்த என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும்ட்டு முக்கியம் அதே மாதிரி சவுத் கொரியா இப்ப வந்து கேஸ் அதிகரிச்சிருச்சு ஆரம்பத்துல ஆஹ் ஆரம்பத்துல ரொம்ப நல்லா அவங்க சிஸ்டம் நல்லா வேலை செய்ந்தது இப்ப வந்து இந்த ரெண்டு நாளா ரெண்டு மூணு நாளா வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து பிரேக் டவுன் டேகு ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு மாநிலத்துல அவங்க மாநிலத்துல ஆஹ் பிரச்சனைக்கு கூறியதாயிட்டது அதே மாதிரி நான் என்னோட என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா என்னோட 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 அபிப்பிராயம் என்னன்னா இதுக்கு 
இது நம்ம வந்து சிகிச்சையை வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது ஏன்னா வந்து சிகிச்சை வந்து இந்த எச்ஐவி எடுத்தீங்கன்னா சிகிச்சை சிகிச்சை வந்து ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி அது விலை நிறைய செலவு பண்ணும் ஏன்னா இந்த ஆன்டி ரெட்ரோ வைரஸ் அந்த வைரஸ் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நிறைய செலவு பண்ணும் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பப்ளிக் ஹெல்த் மெஷர்ஸ் இந்த மாதிரி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஹேண்ட் வாஷிங் ஃபேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த இது இந்த பூட்ஸு இந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு வந்து நல்ல நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ இங்கே நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ வந்து ஹெல்த் கேங்கிறது ரொம்ப பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஹெல்த் கேங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு என்ன கொமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி அது கொமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி இல்லைங்க ஹெல்த் கேங்கிறது என்னைக்கு ஒரு நாடு ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் வந்து நல்ல நல்ல அம்சத்துக்கு வந்து நல்ல இதுக்கு வந்துட்டா என்ன ஆகும்னா மக்களுக்கு வந்து ஓரளவு நோயிங்கிறது இந்த மாதிரி நோய் வர்றதுக்கு குறவு இந்த வாய்ப்பு ரொம்ப குறவு பாருங்க இப்ப எங்களுக்கு இன்னொரு என்ன பிரச்சனைன்னா டெங்கு டெங்கு உம்மிங்க நீங்க வந்து எல்லாம் டெங்கு உம்மிங்க இந்த ஊர்ல டெங்கிக்கிற காய்ச்ச இந்த ஒரு ஒரு வாரமா அதிகரிச்சுட்டு போகுது அதுவும் ஒரு வைரஸ் தான் அது அந்த வைரஸ் வந்து இப்போ வந்து அதையும் அதிகரிச்சு போறது என்ன காரணம்னா அதே பிரச்சனை தான் நாங்க முதல்ல வந்து இந்த சானிடேஷன்ங்கிறது இப்ப தண்ணி அது டெங்கிங்கிற வைரஸ் எப்படின்னா நல்ல சுத்தமான தண்ணியில ரெண்டு மூணு நாள் தண்ணி இருந்தாலே அது வந்து அந்த கொசு முட்டை விட்டு அந்த இது டெங்கி வைரஸ டெங்கி வைரஸ் பரப்புறதுக்கு வழி இருக்கு அதனால வந்து சானிடேஷன்ங்கிறது தான் அங்கே ரொம்ப முக்கியம் சானிடேஷன்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் இது முக்கியம்னா இந்த சுத்து வட்டாரத்தை நம்ம எவ்வளவு சுத்தமா வச்சிருக்கோமோ நம்ம நம்ம வந்து இந்த இந்த நம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கை அலம்புறது கையை கழுவுறது மு முகத்தை மூடிக்கிறது தலைய தலை நம்ம முடிய வந்து கவர் பண்ணிக்கிறது அதே மாதிரி வந்து இந்த பூட்ஸ் போட்டுக்கிறது கவுன் போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ப்ரிவென்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இது சில போலியான தகவல் வருது இது வந்து என்ன லேப்ல கிரியேட் பண்ண மாதிரி இது லேப்லலாம் ஒன்றும் கிரியேட் பண்ணலைங்க ஏன்னா இந்த வைரஸுங்கிறது வந்து ஒரு 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 அதோட பார்ட்டிக்கல் எப்படின்னா வந்து சைஸ் ரொம்ப சிறிய சைஸு அதில் வந்து ஆர்என்ஏ அல்லது டிஎன்ஏங்கிறது இந்த டிஎன்ஏ வந்து ஒரு மைக்ரோ சிப் மாதிரி இந்த மைக்ரோ சிப்பில் பதிக்கிறது தான் பதிங்கிறது தான் அந்த அதோட அந்த மெமரி அந்த மெமரி கார்டு இந்த மெமரி கார்டு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மெமரி கார்டில் தான் அந்த இந்த வைரஸ் வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணுது ரெப்ளிகேட் பண்ணுனா இன்னும் பரவுது இப்போ இந்த இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிறது இதில் என்ன என்ன முக்கியம்னா இது வந்து ஒரு ஒரு சிறிய சிறிய அம்சமாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட்ட வந்து அதை நீங்கள் வந்து அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறத வந்து நீங்கள் நிறுத்துறதுக்கு போதுமான வழி இல்லாத ஏன்னா பாருங்கள் இது வந்து உங்களை நுரை ஈரலில் தான் பாதிக்குது இப்போ நுரை ஈரல் ஈரலில் பாதிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த நுரை ஈரலேருந்து வர்ற நம்ம செலி செலி இது வர்றத வந்து நம்ம துப்புனோம்னா அது என்ன ஆகும்னா அந்த வைரஸ் பரவுறதுக்கு ரொம்ப பரவுறதுக்கு ரொம்ப சுலபமான வாய்ப்பு அதே அதனால வந்து நம்ம வந்து இந்த இந்த ரொம்ப முக்கியமா இந்த இந்த சுகாதார ரீதியில நம்ம வந்து மக்களை வந்து சுத்தம் சுத்தமா இருக்கிறது இந்த துப்ப கூடாது உணவு அமை கைய அலம்புறது இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து இன்னும் அதிகரிக்கணும் அது வரை ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிறது ஏற்கனவே பாருங்க இந்த இப்போ யூஎஸ்ல வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம வெண்டிலேட்டர் எவ்வளவு வெண்டிலேட்டர் இருக்குதோ அதுதான் நம்மளோட சிஸ்டமோட ஸ்ட்ரென்த் அதெல்லாம் தப்புங்க 
ஏன்னா ஒரு வெண்டிலேட்டர் சாதாரண காஸ்ட் இல்லை அது வெண்டிலேட்டர்ல இருந்து வர்றதுக்கு பொழைச்சி வர்றதுக்கு வந்து அது ஒரு கடைசி கட்டங்கிறது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வெண்டிலேஷன் ஒழுங்கான வெண்டிலேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வந்து சுவாசிக்கிற காற்று வந்து சுத்தமான காற்றாக இருந்தால் சரி இந்த மாதிரி ஒரு நோய் பரப்புறதுக்கு வழி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஏரியர் வந்து சுத்தமாக இருக்கும் அதுக்கு மீறி நீங்கள் வந்து பேசுறது நம்ம மருத்துவமனை கட்டணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஊரில் வந்து நூறு சின் நூறு பிரச்சனை என்னன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சுகா இது இந்த ஹாஸ்பிட்டலுங்கிறது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் பழைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இந்த கேசஸ் எல்லாம் பழைய ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் பண்ணுறாங்க இந்த பழைய ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா இந்த பழைய ஹாஸ்பிட்டல் ஏற்கனவே வந்து சில கிருமிங்கள் இது கிருமி இது வைரஸ் இல்லை சில கிருமிங்கள் வந்து ரிசிஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக்கு ஆல்ரெடி ரிசிஸ்டன்ட் அப்படின்னா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் வேலை செய்யாது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன் ஆர்கானிசம் அந்த மாதிரி பாக்டீரியா இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் போய் ஒரு நோயாளியை வந்து அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் சிகிச்சை செஞ்சீங்கன்னா அங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த உங்கள் சிகிச்சை வந்து அதில் சேவ் பண்ணாலும் ஆனால் அந்த செகண்ட்ரி இன்ஃபெக்ஷன் கோ இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து எங்கே இந்த கார்னரில் இந்த கதவு கிட்ட அந்த எங்கெங்க அங்கே வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் பாக்டீரியா ஜேம்ஸ் ஜேம்ஸ் இந்த இந்த பாக்டீரியா இருக்கிறனால இது செகண்ட்ரி பாதிப்பு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இது மாதிரி இதுக்கு என்னென்னா நீங்கள் வந்து பொதுவாக இந்த பழைய சிஸ்டம் மாதிரி சானிடேஷன் சானிட்ரி ஏரியஸில் நீங்கள் வந்து சிகிச்சை பண்ணணும்னா பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு நல்ல உங்களுக்கு நல்ல அவுட்கம்ஸ் வரும் இல்லாட்டினா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் இது இந்த வைரஸை நீங்கள் போக்குறதுக்கு இந்த வைரஸை குறை இந்த வைரஸோட பாதிப்பை குறைக்கிறதுக்கு இந்த சிஸ்டம் வந்து நிச்சயமாக ஓவரால் பண்ணி ஆகணும் இந்த சிஸ்டம் கரெக்ட் பண்ணி புது மாதிரி சிஸ்டம் கொண்டாந்தால் தான் அது வந்து அதுக்கப்புறம் முதல்ல வந்து இந்த ரெட்ரோ வைரஸுக்கு நம்ம ஹெச்ஐவிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறத ட்ரை பண்ணாங்க ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சரியாக வரல அதுக்கு பிறகு இப்போ ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின்ங்கிறாங்க இது எனக்கு ஏன்ட்ட கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இன்னும் கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா வந்து இந்த இந்த வைரஸோட மெயின் இது என்னன்னா அது ஒரு என்வலப்பு இந்த என்வலப்பில் வந்து நீங்கள் அந்த என்வலப்பை நீங்கள் பெனிட்ரேட் பண்ணுறதுனா அது உள்ளுக்கு இப்போ அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிரமமான அது அதோட பாருங்கள் என்ன எந்த அளவுக்கு அதோட சின்ன பார்ட்டிக்கலாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு எந்த அளவுக்கு மியூட்டேட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு மாறி மா மாற்றத்து வந்து அதுக்கு ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் மாதிரி இருக்கிற லெவலில் வந்து அதனால் வந்து இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பெரிய பிரச்சனை குறையதாக இருக்குது அதுகொண்டு இல்லை இந்த ஹைட்ரோ ஹைட்ரோக்சி குளோரோகுயின்ங்கிறது ரொம்ப பெருசாக இந்த யூஎஸில் வந்து ட்ரம்ப் நிறைய அதை பற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் எனக்கு என்னோட நான் வந்து ஒரு சொல்லுங்க ஹலோ அதான் ஒரு கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணுறதுல ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அவருக்கு தெரியல அதனால இன்னொரு நம்பர் இருக்குதா அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாரா சரி சரி இப்போ நீங்கள் வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன் இப்போ உங்கள் கேள்வியை கேளுங்களா எதுவும் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறது தான் நல்லது இப்போ இப்போ ஹைட்ரோ குளோரோகின் வேலை செய்யாதுன்னீங்களா கைய தான் கழுவ முடியும் கைய அலம்ப முடியும் அதே மாதிரி வந்து அல்கோஹால் சானிடைசர்ல வந்து அறுபது பர்சன்ட் மேல அல்கோஹால் அல்கோஹால்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் அல்கோஹால் வந்து பல விதமான அல்கோஹால் நம்ம ஊரில் அல்கோஹாலில் குடிச்சு சாப்பிட்றவங்கள நம் எங்கள் ஊர்லேயும் இருக்குது ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் ஊர்லலாம் இது அல்கோஹாலுங்கிறது தான் இப்போ வந்து 
நுரையீரல்வாச <laughs> பைப்பில் வந்து முதல்ல போய் அங்க வந்து ஒரு மாற்றம் உண்டாந்து அந்த இடத்த வந்து வீக்கமாயி அது வந்து உங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு திணற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்க எப்படி சோப்பு வச்சு நீங்க எப்படி அதை ட்ரீட் பண்ண முடியும் என்னோட கேள்வி அதில் சோப்பு அது நீங்க சொன்னீங்கல அது ஒரு நுண்குருமி அதை வந்து ஈஸியா தாக்க முடியாதுன்னு ஆனா சோப்பு ஆல்காலே அது காலி பண்ணுது அப்போ நிறைய பேர் கேக்குறாங்க பாமர மக்கள் கேக்குறாங்க என்ன சோப்பு அதை காலி பண்ணுது ஆனா ஏன் இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதானுங்க ஏன்னா முதல்ல அது அந்த அதோட அதோட அந்த வைரஸ் எப்படி நம்மளை தாக்குதுன்னு அது பாமர மக்களுக்கு ஆனா அம்மா இது கொஞ்சம் சிரமம் தான் புரியுது அது தாக்குறது எப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்த இந்த சளி இந்த இருமல்ல வர அந்த ட்ராப்லட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்ம சிஸ்டம்ல யார போய் அந்த வைரஸ் வந்து ரெப்ளிகேட் அது ரெப்ளிகேட் பண்றது வந்து டிவைட் தான் டிவைட் பண்ணி அது எப்படி வந்து அந்த பாதிப்பு சில குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் முதல்ல ஆரம்பிக்குது இந்த குறிப்பிட்ட சுவாச பெய்யி உங்களுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ஃபேக்ட்ல தான் வருது ஆனா அவங்க கேட்கிற கேள்வி என்ன சோப்பு நம்ம குடிக்க முடியுமா ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஹைட்ரோக்சி குளோரோகுயின் வந்து ஓரளவு வேலை செய்யுதுங்கிறாங்க ஆனா வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து கிளினிக் ட்ரையல்ஸ் பண்ணி ட்ரையல்ஸ் பண்ணி அதை வந்து வேலை செய்தா வேலை செய்யலையான்னு வந்து நம்ம வந்து இது அதை வந்து அது வந்து ஒரு பத்து ப ப பதினாலு மாதம் பதினெட்டு மாதம் ஆகும் அந்த ட்ரையல்ஸ் சரிப்படுத்த ஏன்னா வந்து எந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து பாருங்க நீ இது வேப்பில வேப்பில வந்து நான் வந்து நம்ம ஒரு தோழர் இப்ப அநேகமா நீங்க சந்திச்சிருப்பீங்க பாலகிருஷ்ணன் நான் வந்து எம்டியூசி இல்ல இந்த அவர் எம்டியூசி எம்எல்ஏ ட்ரேட் யூனியன் காங்கிரஸ் அவருக்கு சமீபத்துல வந்து வியாதி வந்தது அவங்க வீட்டுக்கு நான் போய் அவரை விசிட் பண்ண போனேன் இது இது ஏன்னா அது பேர் என்ன இப்ப சொன்னேன் நீம் நம்ம அதை எடுத்து அவங்க வீட்டில் பூரா நம்ம அம்மை வாக்குறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த வேப்பிலைய நம்ம வந்து பூரா கட்டி விடுவோம் அதோட ஆனால் அந்த வேப்பில ஜூஸை குடிக்கவும் முடியாது குடிச்சு பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னு அது ஒரு பிரச்சனை கூறிய அது மாதிரி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எப்படின்னா அந்த வைரஸை தாக்குறது வந்து அந்த சைட்டுக்கு போய் அந்த வைரஸை கில் பண்ணாலும் அது பாதிப்பை வந்து என்ன ஆகும்னா உங்க நுரையீரல் வந்து இந்த பைப் சுவாச பைப் வந்து இன்ஃப்ளேம் ஆகி அது உங்களுக்கு வந்து மூச்சு திணற ஆரம்பிச்சு மூச்சு விட முடியாத ஆகும் அப்ப அந்த காலகட்டத்துல தான் உங்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் அது இதெல்லாம் தேவைப்படும் அதுக்கு முந்தி நீங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இது வரைக்கும் போதுமான ட்ரீட்மெண்ட் இதுன்னு கண்டுபிடிக்கல அது கண்டுபிடிக்கிறது வரைக்கும் ஒரே வழி இந்த அம்மைக்கு நம்ம செய்யறோம் இந்த வெக்சின் நம்ம குத்துற அம்மா அம்மா அம்மைக்கு குத்துறோம்ல வேக்சின் ஊசி போடுறோம்னு தடுப்பு ஊசி போடுறோம்ல அதுதான் ஒரே வழி அந்த தடுப்பு ஊசி கூட இந்த காலகட்டத்துக்கு இன்னும் ரெடி ஆகுறதுக்கு டைம் ஆகும் சைனால ரெடி ஆயிடுச்சுங்கிறான் ஆனா வந்து அவ்வளவு சுலபமா ரெடி ஆகுது ஏன்னா கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் போகணுமே ஏன்னா வந்து நீங்க வந்து ஒரு வேக்சின் பாருங்க போட்டீங்கன்னா அந்த தடுப்பு அம்ம தடுப்பு போடுற மாதிரி நீங்க போட்டீங்கன்னா அதுல வந்து சில பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பாருங்க இந்த ஹெச்ஐவி ஹெச்ஐவி வைரஸ்க்கு நீங்க அம்மா இது வரைக்கும் அம்மா போடுற அம்மா என்ன தடுப்பு ஊசி போடுறதுக்கு இன்னும் இது வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு வரல ஆனா வந்து ப்ரொஃப்ளக்சிஸுக்கும் தடுப்புக்கும் வித்தியாசம் ப்ரொஃப்ளக்சிஸ்ங்கிறது என்னன்னா அத அந்த நோய் நோய் பாதிப்பு பாதிப்பா ஆகாம இருக்கிறதுக்கு வந்து ப்ரொஃப்ளக்சைஸ் பண்ணலாம் வெக்சின்ங்கிறது என்ன ஆகும்னா அந்த வைரஸை வந்து 
அதோட அதோட ஸ்ட்ரென்த் குறைச்சி நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அதை ஊசி போட்டா உங்க சொந்த பாடி வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்னும் ஆராய்ச்சி போதுமான லெவலுக்கு வரல அதனால வந்து நம்ம நீங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஹைட்ரோக்சிக்ளோரோக்கின் கேள்விக்குறி தான் அதே மாதிரி வெக்சினும் இன்னும் டைம் ஆகும் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா இந்த சேனிடரி அப்ரோச் அப்படின்னா ஒண்ணு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு இடத்துல வந்து கூடுனா ஸ்வீடன்ல பாருங்க இருபது பேர் வரைக்கும் கூடலான்னு சொன்னா ஆனா இப்ப சூழலையும் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சுட்டு அதே மாதிரி நீங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஒரு இடம் ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தாதான் ஓரளவு அந்த ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷனை நீங்க தடுக்க முடியும் அதே மாதிரி வந்து இப்ப வந்து எல்லாம் சேனிடரி அப்ரோச் தான் இது ஆக பழைய காலத்து அப்ரோச் ஆனா அந்த அப்ரோச் தான் இந்த கட்ட காலகட்டத்துல வழி இருக்குது இது வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்ட்ட கேட்டீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் டைம் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்க வந்து மக்கள் இந்த அளவுக்கு பாதிப்பாகி இந்த அளவுக்கு மாண்டு போறத நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரே வழி இந்த சானிடரி அப்ரோச் தான் அந்த சானிடரி அப்ரோச் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலயே மெர்ஸ் சார்ஸ் வைரஸ் வந்துடுச்சு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மலேசியாலயே வந்துச்சா அது நல்ல கேள்விங்க ஏன்னா வந்து முதல்ல வந்து இது வந்து பாமரை மக்கள் அதை ரொம்ப பாதிக்குது பாமரை மக்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு சிகிச்சைங்கிறது வந்து ஆஹ் வந்து அவங்க காசு கட்டி போய் சிகிச்சை பண்ண முடியாது அதனால வந்து இந்த ஏன்னா இந்த ட்ரக் வந்து நம்ம ஒரு ட்ரக் வந்து உற்பத்தி பண்ணா கூட ஒரு ஒரு மரு மருந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணா கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் ஆகும் அது மார்க்கெட்ல போய் சேர்றதுக்கு அது உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து அது எப்படின்னா வந்து ஒண்ணு அந்த ப்ரோ இந்த கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு எப்படின்னா ஒரு முதல்ல ஏழு வருஷம் இருந்துச்சு அப்புறம் பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இன்னைக்கு இருபது வருஷம் ஆச்சு இந்த மருந்துக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா நீங்க உற்பத்தி பண்ணா கூட அந்த மருந்து பாருங்க என்ன ஆகும்னா அந்த மருந்து வந்து நீங்க நீங்க வந்து உங்க போட்ட விலையில நீங்க விற்கலாம் அதுக்கு வந்து ட்ரிப்ஸுங்கிற இதுன்னு பேட்டன் ரெஜிம் இருக்குல்ல அந்த பேட்டன் ரெஜிம் மூலியமா வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ப்ரைஸ் போடுறீங்களோ அதுக்கு வந்து நீ கேள்வியே ஆனா வந்து என்ன வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பப்ளிக் ஹெல்த் சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா சில கட்டத்துல வந்து இந்த இந்த ட்ரிப்ஸ் ரெஜிம் இந்த இந்த மருந்துக்கு ப்ரொடெக்ஷன் அப்படி என்ன ப்ரொடெக்ஷன்னா அது கொமர்ஷியலைஸ் அதோட காப்பி கொண்டாட ஆமா அது காப்பி இப்ப வந்து ஒரு மருந்து ஒருத்தீங்க பெராசெட்மால் பெராசெட்மால் வந்து காய்ச்சலுக்கு வந்து இப்ப இது இல்லை அதுக்கு வந்து நீங்க ஜெனரிக் எத்தனை மாதிரி ஜெனரிக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஆனா வந்து நீங்க அந்த காப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்றது அது வந்து கண்ட்ரோல் வந்து ட்ரக் கம்பெனி கையில இருக்குது அதனால வந்து இவ அந்த ஆராய்ச்சி வந்து இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி வந்து காசு அடிக்க முடியாது கொள்ளை அடிக்க முடியாது ஏன்னா பப்ளிக் ஹெல்த் சென்சிட்டிவ்ஸ்னா அந்த மருந்து வந்து அவைலபிள் ஆயிடணும் சரி எடுத்துங்க இப்போ இந்தியால வந்து நிறைய ஜெனரிக் மருந்து மருந்துகள் உற்பத்தி ஆகுது ஏன்னா வந்து பிகஸ்ட் இந்தியா தான் பெரிய சப்ளை ஆனா வந்து ஹைட்ரோக்சிக்ளோரோக்சிக்ளோரோகுவின் பெரிய லெவல்ல இருக்கு ஆனா அது எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு மோனோப்ளி இருக்கிறனால இது நீங்க வந்து நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க இந்த மோனோப்ளிய வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க இந்த கண்ட்ரோல பிரேக் பண்ண முடியாம இந்த இந்த காலத்து என்ன ஆகும்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு வந்து நீங்க வந்து ட்ரக் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க வந்து மோனோ மோனோப்ளி கேட்க முடியாது ஏன்னா அது பப்ளிக் ஹெல்த் சென்சிட்டிவிட்டி அதனால வந்து இந்த ஆராய்ச்சி இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி செய்யறது ஏன்னா மெலேரியா எடுத்துக்கங்களேன் என்ன என்னத்தினால மெலேரியாவுக்கு இது வரைக்கும் போதுமான ட்ரீட்மெண்ட் வரலன்னா ஏன்னா வந்து அப்புறம் தான் ஹைட்ரோக்சிக்ளோரு கோயின்லாம் வந்தது இப்ப டெங்கி டெங்கி எடுத்துங்க அதுவும் வைரஸ் தான் அதுவும் மொஸ்கிட்டோ போன் தான் டிசீஸ் அதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் 
ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சரியான போதுமான ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை ஏன்னா வந்து டெங்கி எல்லாம் வந்து காமன் மேன்ஸ் டிசீஸ் இந்த மாதிரி டிசீஸ்க்கு நீங்க வந்து ஒரு மருந்து தயாரிச்சீங்கன்னா அந்த மருந்தை நீங்க வந்து மோனோபுலியா ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது அதனாலதான் இந்த 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 மாதிரி இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்றது வந்து ரொம்ப ஓரளவுக்கு நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நிச்சயமா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி வந்து எடு நிச்சயமா இந்த ட்ரக் கம்பெனிஸ் எல்லாம் நிச்சயமா அந்த எடுக்க மாட்டாங்க ஏன் எடுக்க மாட்டாங்கன்னா திடீர்னு ஒரு கொண்டு ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டாந்தா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அந்த பப்ளிக் ஹெல்த் சென்சிட்டிவிட்டி எல்லாருக்கும் வந்து காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இந்தியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் மலேசியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் எல்லாரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்ப என்ன ஆகும்னா இவங்க கொமர்ஷியல்ல அந்த அந்த கண்ட்ரோல் வந்து என்னன்னா இந்த மோனோப்ளி அல்ல அந்த கண்ட்ரோல் அல்ல அந்த இந்த விற்பனைக்கு அந்த மருந்து வந்து அவங்க போட்ட ப்ரைஸ் வைக்க முடியாது அதனாலதான் வந்து இந்த ஆராய்ச்சி இந்த லெவல்ல வந்து சில சில நோய்க்கு வந்து ஆராய்ச்சி வந்து பாருங்க குஸ்த நோய்க்கு வந்து எத்தனை வருஷமா நூ இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது அது ரொம்ப அது ஆராய்ச்சி வந்து பண்ணி இது வரைக்கும் ஒரு ஓரளவு அதுக்கு பிறகு வந்து இப்ப குஸ்த நோய் எல்லாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பழைய ட்ரீட்மெண்ட்க்கு தான் இப்ப போறோம் என்னன்னா அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நோய்க்கு எந்த மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் சரி அந்த அந்த மரு மருந்துக்கு மோனோபுலி நிச்சயமா வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது அதனால வந்து இந்த ட்ரக் கம்பெனிஸ் என்ன இந்த மாதிரி பப்ளிக் ஹெல்த் பிரச்சனைக்கு அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பணம் செலவு பண்றதுக்கு நிச்சயமா பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து இதுல வந்து ஆதாயம் தேட முடியாது சரிங்களா நான் சொல்றது அதனாலதான் நீங்க நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நிச்சயமா இப்ப மர்ஸ் எடுத்தீங்களேன் மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம் இது எல்லாம் சாஸ் மாதிரிதான் நிறைய வந்து இதுக்கு என்ன பில்கிரமுக்கு போறாங்கல்ல மெக்காவுக்கு போறாங்கல்ல இது அங்கதானே அந்த ஆரம்பிச்சது இந்த இதுக்கு வந்து இவங்க வந்து வியாதிக்கு இந்த நோய்க்கு வந்து ஒரு ஒரு தடுப்பு ஊசியோ மருந்துச்சுன்னா என்ன ஆச்சுன்னா இத வந்து கொமர்ஷியலைஸ் பண்ண முடியாது கொமர்ஷியலைஸ் பண்ணா ஏன்னா அது வந்து பப்ளிக் சென்சிட்டிவ் பப்ளிக் ஹெல்த் என்ன பப்ளிக் சென்சிட்டிவிட்டினால அதனால வந்து இந்த ஆராய்ச்சி வந்து ட்ரக் கம்பெனிஸ் வந்து நிச்சயமா இறங்க மாட்டாங்க அதனாலதான் வந்து இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் கூட எனக்கு சவுதி அரேபியா துபாய் எல்லாம் இவங்க எல்லாம் நிறைய பணம் இருக்கு இல்லையா சோ பணம் இருந்தும் அவங்களால டெக்னாலஜி கேபபிலிட்டி இல்லாம இருக்காங்களா இல்ல வெஸ்ட் இல்ல அவங்கள சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்களா மலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசியாலேசிய
ஊசி போட்டு தானே போறீங்க தடுப்பு ஊசி போட்டுட்டு தானே போறீங்க அந்த மாதிரி தடுப்பு ஊசி போட சொல்லி தான் அந்த போட்டிங்னால தான் அவங்க வர விடுவான் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இதெல்லாம் கொமர்ஷியல் ஆக்குறதுக்கு வந்து பப்ளிக் ஹெல்த்ல வந்து பணம் பணம் தேட முடியாது ஏன்னா வந்து இட் சோசியல் இன் நேச்சர் அதுக்குதான் நாங்க வந்து அந்த காலத்துல படிக்கிறப்ப சோசியல் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் ஏன்னா வந்து இது சொசைட்டிய பாதிக்கிறது சொசைட்டிய இது வந்து பாருங்க இந்த வைரஸ் எடுத்தீங்கன்னா கூட நான் ரொம்ப அது என் நான் சும்மா நக்கலுக்கு சொல்லுவேன் இது ஒரு வெரி டெமோக்ராட்டிக் வைரஸ் ஏன்னா வந்து பாரிஸ் ஜான்சனே தாக்கிருச்சா பாரிஸ் ஜான்சன் வந்து உங்க இவர் பிரதமர் நம்ம இங்கிலாந்தோட பிரதமரே தாக்கிருச்சு அது மாதிரி கட்டத்துல வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இளவரசரையும் தாக்கிடுச்சு ஆமா எல்லாத்தையும் தாக்கிடுச்சு அது மாதிரி ஏன்னா வந்து திடீர்னு சவுடி இளவரசி தாக்குனா நிச்சயமா அவங்க வந்து முயற்சி எடுப்பாங்க இது என்ன ப்ராப்ளம்னா ஏன்னா வந்து இது ஒரு புது புது அம்சம் அம்சங்கிறது என்னன்னா வந்து இது வைரஸ் ஆக பழைய வைரஸ் தான் அவர் ஏற்கனவே நம்ம இவர் சொன்ன மாதிரி எத்தனை பில்லியன் இயர்ஸ் ஓ பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முந்தியே இந்த வைரஸ் இருந்திருக்கு இந்த வைரஸ் இந்த அளவுக்கு இந்த இந்த டைம்ல இந்த காலகட்டத்துல இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா என்னன்னா அதோட மியூட்டேஷன் இந்த ஜெனேட்டிக் மியூட்டேஷன் சொல்லுவாங்கல்ல இந்த மியூட்டேஷன் வந்து அதுதான் நம்ம வந்து முதல்ல வந்து அற புரியணும் இது புரியறது எப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு மியூட்டேட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கு இத்தனை வருடம் கோடி வருடத்துக்கு பல பிறகு வந்திருக்குன்னா அதோட இதை வந்து நம்ம என்னன்னா லேசா எடுக்க முடியாது நம்ம அது ஒரு ஒரு சுலபமான பிரச்சனை இல்லை இந்த பிரச்சனைக்கு இப்போ பாருங்க ட்ரம்ப் வந்து அவனோட மெயின் அட்டாக் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து சைனரை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது இது உண்மை அல்ல வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஓரளவு முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இது ஃபண்டிங் தேவை இந்த ஃபண்டிங் மெயின் ஃபண்டர் வந்து யூஎஸ் அவன் நிச்சயமா யூஎஸ் அவன் வந்து நிச்சயமா யுஎஸ் வந்து அநாட் யுஎஸ் இ கெனாட் எக்ஸ்பெக்ட் டு சர்வைவ் இஃப் த யுஎஸ் டசன் கிவ் ஃபண்டிங் இந்த ஃபண்டிங் வரலன்னா அவன் வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியாது அவன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓடாது அதனால வந்து அவன் சொல்றத வந்து தலையாட்டிட்டு தான் போனோம் மெயினா நான் என்ன சொல்றேன்னா இதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு கொமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஏன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன்னு சொன்ன மாதிரி அது வந்து எல்லாத்தையும் பாதிக்குது இதுக்கு ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு சிகிச்சையை வந்து கொண்டாந்தா இந்த சிகிச்சையை வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு மோனோப்ளி பண்ணி அதுல காசை அடிக்க முடியாது இந்த ட்ரக் கம்பெனி அதனால அதுக்கு வந்து நிச்சயமா ஆராய்ச்சி வந்து சில இடத்துல தான் இந்த ஆராய்ச்சி ஓடுது நாங்க கொரியர்ல ஒரு அளவு ஓடுது ஆனா கொரியர்ல போறதெல்லாம் வெக்சின் தான் இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாருங்க ஊர்ல இருக்கிறாத ஊர்ல இல்லாத ஜெனரிக்ஸா ஜெனரிக்ஸ்ங்கிறது இந்த காப்பி ஆஃப் தி ஒரிஜினல் மெடிசன் அப்படின்னா வந்து இன்னைக்கு இது எடுத்துங்களேன் டயபெட்டிஸ்க்கு மெட்ஃபார்மின் எடுத்துங்க மெட்ஃபார்மின் விடுங்க இது கிளைக் கிளைக்ளசைட் வந்து இந்த டயமைக்ரான் வாங்க பேர் இந்த டயமைக்ரான் வந்து பேட்டன் போனதும் முடிஞ்ச பிறகு யாரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஊர்ல வந்து எல்லாம் காப்பியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஏன் இந்த வியாதிக்கு ஆராய்ச்சி வந்து அந்த போதுமான ஆராய்ச்சி இல்லைன்னா என்னோட என்னோட அபிப்பிராயம் என்னன்னா இதுல வந்து இப் ஒரு ஒரு மருந்து இதுக்கு தயார் பண்ணா அந்த மருந்து அந்த பப்ளிக் ஹெல்த் சென்சிட்டிவிட்டி என்ன ஆகும்னா அதை கொமர்ஷியலைஸ் பண்ணி அதுல காசு வந்து கேள்விக்குறி தான் ஆனா வந்து 
கேட்ட கேள்விக்கு வந்து அர்த்தமே இல்லை நீங்க வந்து இவங்கள வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கோ இவங்கள வந்து நீங்க போய் உன் வேலையை போய் பார்க்க வேணா வீட்டுல வந்து எல்லாம் அடைஞ்சிருங்க நீங்க வந்து அங்கங்க இது வந்து அர்த்தம் இல்லாத ஒரு ஏன்ட்ட கேட்டீங்கன்னா இது அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து கோவிட் நைன்டீனால உங்களுக்கு வந்து பாதிப்போ அல்ல உங்களுக்கு வந்து என்ன உங்களுக்கு முக்கியமா வந்து நீங்க உங்க போய் உங்க தொழில செய்ய முடியாம உங்களுக்கு வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழி இல்லை அல்ல நீங்க போய் இந்த நீங்க முதல்ல சொன்னீங்கல்ல விவசாயி விவசாயிங்கிறது அவன் விவசாயம் போய் பண்ண முடியல அவனு பண்ணக்கூடாதுன்னு சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கா இல்ல நீங்க வந்து அவனை தடுக்கினீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அவனுக்கு வந்து நோயினால அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை உணவுனால பிரச்சனை வரும் அதனால வந்து இது வந்து அர்த்தம் இல்லை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மூவ் வந்து அர்த்தம் இல்லை ஏன் இல்லைன்னா அது வந்து இட் மஸ்ட் பி இட் மஸ்ட் பி டெம்பர்ட் வித் ஹியூமேன் டெம்பர்ட் வித் ஃபேக் அவங்களுக்கு வந்து உணவு வேணும் உணவு வேணுங்கிறதுக்கு அவங்க வேலை செஞ்சாதான் உணவு கடவுள் போய் போய் இந்த என்ன விவசாயம் விவசாயம் சொந்த விவசாயமோ மற்ற இடத்துல விவசாயம் போய் ஒரு தொழில் செஞ்சாதான் அவங்களுக்கு வந்து பணம் கிடைக்கும் பணம் இல்லாத அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு இல்லை சாப்பாடு இல்லாத வந்து அவங்க வந்து இப்ப வந்து கோவிட் நைன்டீனால இறப்பு வரப்போறது இல்லை உணவு இல்லாதனால அவங்களுக்கு இறப்பு வரும் அவங்களுக்கு பாதிப்பு வரும் இந்த இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சோசியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாத சும்மா ஏதோ நமக்கு வந்து இது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நம்ம சவுத் கொரியால செய்யலாம் ஏன் செய்யலாம்னா அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவு ஒரு லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஹை அவங்களுக்கு வந்து சப்சிடின்னு ஒன்று கொடுத்தான் நம்ம தமிழ்நாடோ எங்கள் ஊரில் இன்னும் இது வரைக்கும் சப்சிடி எதுவும் பார்க்கலன்னாங்க சப்சிடிங்கிறது என்னென்னா உதவி பண உதவி வந்து இது வரைக்கும் வந்து சேரல சே சேரோங்கிறாங்க வருந்து சேரல இந்த வர்ற சப்சிடி கூட போதுமான சப்சிடி இல்லைங்க ஆனால் வந்து அது சவுத் கொரியாவில் வந்து ஓரளவு சப்சிடி இருக்கு சிங்கப்பூர்லேயும் சப்சிடி இருக்கு இந்த தைவான்லேயும் சப்சிடி இருக்கு அவங்க சுகாதார சிஸ்டம் வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த் கேர் ஃபைனான்ஸ் சிஸ்டம் நீங்க உங்களுக்கு நோயினா போய் பா போய் வந்து ஃப்ரீயாவோ அல்ல வந்து ரொம்ப மினிமல் காஸ்ட்ல நீங்க போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் ஆனா ஊர்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லையே உங்ககிட்ட காசு இல்லைன்னா நீங்க வந்து என்ன நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் அல்ல எங்க ஊர்லயும் அப்படிதான் இது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இன்னைக்கு அப்படியே ஃபுல்லா இருக்குது இடமே இல்லை பெட்ஸே இல்லை ஏன்னா வந்து எல்லாரும் வந்து அங்கதான் போறாங்க இப்ப சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கோ அந்த பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து கண்ட்ரோல்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவன் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் அவன் காசுக்கு தான் அவன் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்கான் இது அது வந்து ஒரு சமூக சேவைக்கு வைக்கல அது பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் பொது அது என்ன பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் செய்வாங்க ஆனா அவங்ககிட்ட வந்து போதுமான மருந்தோ போதுமான ஆஹ் போதுமான மருந்தோண்டில போதுமான ஆஹ் தாதியர்கள் போதுமான வந்து ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்காது அது இல்லாதனால என்ன ஆகும்னா பாதிப்பு நோதிகரிக்கும் அதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா இது வந்து இட் மஸ்ட் பி டெம்பர் டெம்பர்டுங்கிறது இந்த டெம்பர் இட் மஸ்ட் பி டன் இன் அ வே தட் யூ ஆர் நாட் எஃபெக்டிங் பீப் people's livelihood you are not affecting people's wages avangalukku vande wage illana avangalukku vande patniya kadakanum ma avangala poi neenga social distancing o neenga velaiku pova koodadhu veetla vande thangirunga adu artham illa ena ivangalukku vande tholil senja dhaan avangalukku vande nidhi kadaiye nidhi kadacha dhaan vanam panam kadacha dhaan avanga vande unavu vaanga mudiyum unavu vande neenga vande எங்க எப்படிங்க ரீச் பண்ணோம் உணவு நீங்க வந்து இங்க எங்க ஊர்ல பாருங்க சில இடத்துல வந்து உணவு கிடைக்குது சில இடத்துல உணவு இல்லாம சில சில ரொம்ப சீனியரான ஜென் சீனியர் சீனியரான 
மக்களுக்கு வந்து இப்ப எக்கச்சக்கமான பாதிப்பு அவங்களுக்கு வந்து அஹ் உணவு இல்லாம அஹ் ஒழுங்கான அஹ் உணவு தான் உணவு மேக்க இல்லாம அவங்க ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அதனால வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு 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 சிஸ்டம் கொண்டாந்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் மஸ்ட் பி டெம்பர்ட் இட் மஸ்ட் பி ஹியூமேன் ஒரு ஹியூமேன் சிஸ்டமா இருக்கணும் அந்த ஹியூமேன் சிஸ்டம் அல்லாத நீங்க வந்து ஏதோ டைரக்டிவ் வருது அங்கேருந்து சென்டர்ல இருந்து டைரக்டிவ் வருது எங்க சிஸ்டமும் சென்ட்ரல் சிஸ்டம் தான் சென்டர்ல இருந்து டைரக்டிவ் வருது நீங்க வந்து வேலைக்கு போக கூடாது வீட்டுல இருக்கணும் நீங்க வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ணும் மார்க்கெட்டுக்கு போக கூடாது உணவு வந்து கடைங்க எல்லாம் மூடி இதுக்கு அர்த்தமே இல்லைங்க ஏன்ட்டு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து you might as well tell people to go and uh, commit suicide adha than naan solla yen commit suicide na ena vandu pana vandu ore subsidy irundha subsidy kuda illenga avangalukku vandu panam irundha da avangalukku unav vaanga mudiyum andha idella neenga niruthininga idhu vandu paadipu vandu indha vyadhil indha covid vyadhil varadhu ana vandu unga paadipu vandu unav olpodumana unav illada வரதுக்கு <laughs> 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 ஆக முட்டால் தனம் இல்ல அவன் கோமனமே இருக்கிறதே அவனுக்கு ஒரு கோமனம் தான் அந்த கோமனத்தை எடுத்து உன் வாய மூடுறான்னா என்ன அர்த்தங்க அதுக்கு நான் ஏன்ட்டு தமாஷா கூட பேசுவேன் அது வந்து வாய் மூலியமா உண்டியா போக முடியும் அதனால வந்து நீங்க இதெல்லாம் வந்து அர்த்தம் இல்லைங்க இந்த கோமனத்தை எடுத்து வாய மூடுறாங்கிறது இதெல்லாம் வந்து நிச்சயமா வந்து இது சுகாதாரத்துக்கு சுகாதார சிஸ்டமே இல்லை உங்களுக்கு வந்து கோமனம் தான் ஓடுன்னு இருக்கு அந்த கோமனத்தையும் நீங்க எடுத்து வந்து பயன்படுத்தி உங்க வாய முடுங்கிறதுக்கு ஆக மடத்தனம் சரிங்களா வேற என்ன கேள்வி சொல்லுது ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து எல்லாருக்கும் கைட் லைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றான் இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுங்கன்னு இந்த வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து யூஎஸ் வெளியில போயிட்டான் இப்ப இனிமேல் அவன் கைட் லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவானா ஃபாலோ பண்ண மாட்டானு செகண்டரி இப்ப நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இந்தியா போன்ற நாடுகள்லாம் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஃபாலோ பண்ணுச்சுன்னா வறுமையிலையும் உணவு தட்டுப்பாட்டுலயும் இறக்குறவங்க தான் அதிகமா இருப்பாங்க அப்படி இருக்க சுச்சுவேஷன்ல எப்படிப்பட்ட கைட் லைன்ஸ் இந்தியாவுக்கு ஒத்து வரும் இல்லங்க இந்தியாவுக்கு ஒத்து வர்றது முக்கியமா வந்து நான் தான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன்ல இந்தியாவுக்கு வந்து முக்கியமான என்ன ஆலோச ஆலோசனை என்னன்னா அவங்க வந்து நீங்க முதல்ல சொன்னீங்களே அறுபத்தி ஒரு இடமா இதுல வந்து பிரச்சனை இல்லை நீங்க இல்ல இந்த மாதிரி வந்து அந்த ம் இது இந்த மாதிரி கட்டத்துல நீங்க வந்து ஆலோசனை வந்து நீங்க கொடுக்குற ஆலோசனை அல்ல இந்த வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கூட இன்னைக்கு வந்து அவங்க ட்ரம்ப் பண்ற கோமாளித்தனம் அவனுக்கு காரணம் வேற காரணம் இருக்கு அது அந்த அந்த கோமாளித்தனத்தை நீங்க வந்து நிச்சயமா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் கேப்டிவ் ஆஃப் த யூஎஸ் ஏன்னா அவன் தானே அவன் சொல்றான் நாங்க தான் ஆக நிறைய நிதி அதுக்கு கொடுக்குறோன்ட்டு அது வேர்ல்ட் ஹெல்த் வந்து ஆக்சுவலா வந்து என்னைக்கு அவன் கை விட்டு போனுச்சோ அவன் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் என்னைக்கு அவன் கை விட்டு போன கட்டத்திலே அவன் வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நோக்கமே இல்லை அதனால வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து அது நிறைய கேள்வி குறி இருந்தாலும் சரி ஆனா இப்போதுக்கு இருக்கிறதுக்கு வேற ஆல்டர்னேட் ஆர்கனைசேஷன் இல்லைங்க அதை வந்து நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு அதை சப்போர்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆதரவு கொடுக்குறோமோ அது முக்கியம் ஆனா நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்து இந்தியா என்ன செய்ய முடியும்னா இந்தியா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த அநேகமா அந்த இந்த தெரில வீட்டோ பவர் இருக்கா இல்லையான்னு 
இது வந்து இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸ் அந்த வேர்ல்ட் யுனைடட் நேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு போ எடுத்து இந்த இஷ்யூவை ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆக்கி இந்த எந்த அளவுக்கும் வந்து யுஎஸ் ஒண்டி இல்லை எல்லா நாடுகளும் வந்து அதுக்கு ஆதரவு 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 காமிச்சு அதை வந்து முக்கியம் இவ வந்து மட்டும் தட்டுறாங்க அந்நாட நீங்க காலமுறை வந்து ட்ரம்ப கேட்டீங்கன்னா நம்ம வேர்ல்ட் ஹெல்த் வந்து இது சைனாவோட ஆர்கனைசேஷன் சைனாவை சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா இது அர்த்தம் இல்லாத இது எந்த நாடுங்க அந்த அளவுக்கு மக்களை வந்து அவங்க சொந்த மக்களை பாதிக்கும் அதை வந்து சைனா வந்து இன்னைக்கு நல்ல நல்ல ஒரு அளவுல அந்த கொண்ட்ரோல் கொண்டாந்துட்டாங்க அதை வந்து நம்ம மெச்சிக்கணும் அது மாதிரி நீங்க கேட்டு கேள்விக்கு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இப்ப இருக்கிறதுக்கு வேற ஆல்டர்னேட் இல்லை அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்தியா எந்த அளவுக்கு இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த்தை வந்து ப்ரோப் பண்ணி அதை வந்து எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு நிச்சயமா வந்து யூஎஸ் வந்து நீங்க வந்து கண்டிக்கணும் ஏன் கண்டிக்கணும்னா பாருங்க அவன் நாட்டுல இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான ஏரியா இரு நியூயார்க் நியூயார்க்ல வந்து எக்கச்சக்கமான கேசஸ் அதுவும் பாதிப்பு அங்க வந்து மெயின்லி இந்த பிராங்ஸ் இந்த இந்த மாதிரி ஸ்டேட் எங்க நம்ம ரொம்ப ஏழை மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஆனா ட்ரம்ப் பேசுறத பார்த்தா அது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து நம்ம மட்ட தன்ற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நம்ம அது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் எந்த அளவுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்றது நல்லது ஆனா வந்து ஆல்டர்னேட் நிச்சயமா அதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட் இந்த யூஎஸோட கண்ட்ரோல்ல நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க கட்டுப்படுத்துறீங்களோ அன்னைக்குதான் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் ஓரளவு ஓரளவு பயனுக்கு பயன்குரியது <laughs> இப்ப இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது இந்த வைரஸ் வந்துட்டு நார்மலா போற வைரஸ் வந்து பெரிய பூஸ்ட் பண்ணி பண்றா போல ஆயிடாதா இவங்க ஒண்ணுங்க இது வந்து என்ன நான் சொல்லணும் இப்ப வந்து இந்த வைரஸ்ங்கிறது வந்து நீங்க சொன்னோம் ஆதியில இருந்து இருக்குது ரொம்ப நமக்கு முந்தைய வைரஸ் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் பாருங்க உங்க கையில வந்து ஒரு மருவம் மரு மருவமாங்கல்ல அது வந்தா கூட வைரஸ் தானுங்க வாட் அதுவும் வைரஸ் தான் வைரஸுங்கிறது வந்து இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டெங்கி வைரஸுங்கிறது அது வந்து அது வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் லைஃப் அந்த அதை வந்து நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க அந்த கண்ட்ரோல்ங்கிறது வந்து நீ சின்ன சிம்பிள் சிம்பிள் மெஷர்ஸ் சிம்பிள் ரொம்ப ஆக சிம்பிளான மெஷர் சானிடரி அப்ரோச் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வைரஸ் நீங்க வந்து நிச்சயமா வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு இப்போ பாருங்க அந்த ஹிஸ்டரி எடுத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஆரம்பத்துல வந்து இந்த கூட குறிச்சு வச்சிருந்தேன் முதல்ல வந்த வைரஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச வச்சு சாஸ் வைரஸ் அதுக்கு பிறகு மர்ஸ் வைரஸ் இதே மாதிரி பல வைரஸ் வந்துட்டு இருந்தது இந்த வைரஸ்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் வாவாலாய் நம்ம இது வந்து இது கூட நம்ம கோ எக்ஸிஸ்ட் தான் பண்ணோம் இது கூட நம்ம கோ எக்ஸிஸ்ட் சாஸு மஸ்ஸு சா சிஓவி டூ எல்லாம் இது ஒரு முக்கியமாக வந்து மெயின் குரூப்பில் வந்து நாலு குரூப் தான் அது நாலு குரூப்பில் வந்து இந்த ஒரு கடைசி இந்த சாஸுங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூடுதலான பாதிப்பு இருக்கிறது ஏன்னா வந்து அந்த அந்த என்வலப் இருக்கிறனால அது ஒரு மாதிரி ஒரு கவர் இருக்கிறனால இது நம்ம வந்து கோ எக்ஸிஸ்ட் பண்றது தான் வேற வழி இல்லை இதை வந்து நம்ம வந்து என்னன்னா சிம்பிள் மெஷர்ஸ் சிம்பிள் ஹைஜீன் சிம்பிள் இதை வச்சு தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம் இதுக்குன்னு நம்ம வந்து மருந்து உற்பத்தி பண்ணா கூட அதுல வந்து மருந்து கம்பெனிங்கெல்லாம் ஆதாயம் தான் தேடுவாங்க ஆதாயம் தேடுறதுக்கு வழி இருக்காது இந்த மாதிரி இது இப்போ பாருங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன டெங்கு டெங்கும் வைரஸ் தான் அது 
ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை ஜூனாட்டிக் டிசீஸ் என்ன ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை மொஸ்கிட்டோ அதனால வந்து வைரஸ் வந்து இது நம்ம எதிர் எது எதிர்பார்க்கணும் இது ஒண்டி இல்ல நம்ம சிம்பிள் டே டு டே லிவிங்க வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட லிவிங் ஒண்ணு லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து சரிப்படுத்தல நீங்க ஏற்றன்னு சொன்னீங்களா அவன் கோமனத்தை போட்டு போய் அவன் வந்து விவசாயி நீங்க சொன்ன அவனுக்கு வந்து போதுமான உணவு இருக்காது ரெண்டு ரெண்டாவது வந்து அவனுக்கு போது போதுமான ப்ரொடெக்ஷன் இருக்காது இதெல்லாம் இல்லாத இதெல்லாம் முதல்ல கவனிக்கணும் இத நீங்க வந்து இப்போ ஆராய்ச்சி பண்றது கூட இந்த ஆராய்ச்சி வந்து கொமர்ஷியல்ல போக கூடாது இந்த ஆராய்ச்சி பண்றது வந்து பப்ளிக் ஹெல்த்ங்கிறது இஸ் ப்ரிவென்ஷன் பப்ளிக் ஹெல்த் வந்து கொமர்ஷியலைஸ் பண்றது வந்து மருந்து வியாபாரிங்க தான் கொமர்ஷியலைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த லைன்ல போட்டது பாருங்க இந்தியா ஜெனரிக் ப்ரொடக்ஷன் ஹையஸ்ட் ஆனா வந்து நீங்க மருத்துவ அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் மருத்துவமனைக்கு போனீங்கன்னா ஆறு ஏழு மருந்து தான் இருக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அந்த மருந்துங்க எல்லாம் வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்காது இப்ப இந்த மருந்து வந்து செப்ளை இருக்கு அது மாதிரி நான் என்ன சொல்றேன்னா இது வந்து ஒரு சேனிட்ரி காமன் சென்ஸ் அப்ரோச் தான் பப்ளிக் ஹெல்த்ங்கிறது காமன் சென்ஸ் அப்ரோச் இப்ப பாருங்க அந்த குஷ்ட நோயை கூட என்ன அப்ரோச் அது வந்து ஒண்ணும் இல்லை அது ஒரு சானிட்ரி ஏரியர்ல வச்சு அதை வந்து ஓரளவு கண்ட்ரோல் கொண்டாந்து அவங்களுக்கு போதுமான எந்த அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் முடியுமோ கொடுத்து அது ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிறது வெண்டிலேஷன்ல ஒரு வெண்டிலேட்டர்ல நீங்க போட்டீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப லேட் கட்டம் அது வெண்டிலேட்டர் ஒன்னு ஒரு வெண்டிலேட்டர் வாங்குறது என்ன கம்மியான விலையா சரியான விலைங்க ஒரு வெண்டிலேட்டர் அதுக்கு நீங்க ஒரு சிம்பிள் அப்ரோச் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க சிம்பிள் ஹேண்ட் வாஷிங் சிம்பிள் இந்த உணவு வந்து போதுமான உணவு இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 நாடு வந்து இது இந்த லெவல்ல வந்து நீங்க வந்து லெவல்ல வந்து உங்க 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 அம்ச உங்க ட்ரீட் உங்க ஸ்ட்ரெட்டஜி எல்லாம் இந்த வழியில போடணும் உங்க ஸ்ட்ரெட்டஜி வந்து இத்தனை வெண்டிலேட்டர் போடணும் இத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்டணும் இத்தனை காம்ப்ளெக்ஸஸ் கட்டணும் இத்தனை மெடிக்கல் காலேஜ் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் கட்டுறதுலாம் அர்த்தமே இல்லை நீங்க செய்யறத வந்து ரொம்ப சிம்பிளா வந்து இப்ப பாருங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துங்களேன் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல ட்ரீட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து பழைய பழைய அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல போய் நீங்க போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த கோஸ் கோவிட் நைன்டீன்னால வந்து உங்களுக்கு வந்து மரணம் வராது உங்களுக்கு வரப்போறது இந்த இருக்கிற மற்ற இன்ஃபெக்ஷன்னால உங்களுக்கு வரும் அதனால வந்து நீங்க வந்து இந்த அப்ரோச் வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் அப்ரோச் எப்படின்னா வெரி சிம்பிள் பேசிக் அப்ரோச் சானிடேஷன் ஒழுங்கான இப்ப பாருங்க எத்தனை பேர் வந்து மலா மலம் கழிக்கிறது எங்க போய் கழிக்கிறாங்க அது வந்து இப்ப எங்க ஊர்லயும் இருக்குங்க பிரச்சனை இல்லாம இல்ல நாங்க எவ்வளவு மாடர்ன் ஆயிட்டோம் சரி நீங்க வந்து இங்க இருந்து நான் இங்க இப்ப இங்க பேசுற இடத்துல இருந்து ஒரு ஒரு தொண்ணூறு ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் நீங்க அங்க போனீங்கன்னா ஒழுங்கான கக்கூஸ் கூட இல்லை அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா முக்கியமா இந்த சானிடேஷனை வந்து நீங்க வந்து தண்ணி குடிக்கிற நீர் சுத்தமான நீரா இருக்கணும் அதோ அது ஒண்டி இல்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த வேஸ்ட் டிஸ்போசல் ஒழுங்கா இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த இதை நீங்க வந்து முதல்ல கவனத்தை செலுத்தினீங்கன்னா நீங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியது இல்லை நீங்க வந்து எக்ஸாட்டிக் தேவையில்லாத வெல்ல ஜாஸ்தியான ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை அதுக்குதான் என்னோட சிம்பிள் அப்ரோச்னா சானிட்ரி அப்ரோச் அதுங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து சுத்தமான நீர் கை கழுவுறதுக்கு கிளம்புறது உங்களுக்கு கக்கூஸ் போனா அதுக்கு வந்து அந்த மலத்தை எந்த அளவுக்கு அதை வந்து கிளியர் பண்றது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் பல இன்ஃபெக்ஷன் வராத பாத்துக்கலாம் அதான் என்ன இது பிபி பிபி அப்புறம் டயபெட்டிஸ் மருந்து எல்லாம் மருந்து வந்து நம்ம இருபது முப்பது வருஷம் கூட சாப்பிடுறோம் அதனால அந்த கம்பெனிங் எல்லாம் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணுது ஏன்னா அதுல நிறைய வியாபாரம் இப்போ இப்ப கூட கோவிட் பாதிக்கப்படுறவங்க அதிகமா அந்த டயபெட்டிஸ் பிபி மருந்து கூட பாதிப்பு இருக்கு ஆமா நிச்சயமா 
எடுத்தாலும் எங்க போய் பேசினாலும் எல்லாம் வந்து ரசாயனமோ அல்ல என்ன நச்சு பொருளா தான் இருக்கும் பொய்சன் எல்லாம் நீங்க உங்க மருந்து பேக்கெட் எடுத்தீங்கன்னா பொய்சன்னு போட்டிருக்கோம் ஷெடியூல் பொய்சன்னு போட்டிருக்கோம் ஏன்னா வந்து எல்லாம் ஒரிஜினலா வந்து கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் முதல்ல வந்து நான் சிந்தாட்டிக்கா இருந்தாலும் இப்போ கெமிக்கல் தான் அது கெமிக்கல் வந்து எந்த காலமோ கெமிக்கல் பிரச்சனை இருக்கு கூடிய இருக்கிறது நிச்சயமா இருக்கும் அது என்ன ஒரு கெமிக்கலை சாப்பிட்டா அதுக்கு வந்து நிச்சயமா அதோட பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யும் ஆனா வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிறது என்னன்னா வந்து ஒரு பெனிஃபிட் எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நோய் வந்துட்டது இனிப்பு நீர் வந்துட்டது அல்ல பிபி வந்துட்டு ஹைப் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்துட்டது இது நீங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்க சிஸ்டம் வந்து பாதிப்பு இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரலாம் நீங்க இப்ப கேட்ட கேள்விக்கு வந்து முத கேட்டீங்கல்ல இந்த பிபி பிபி சுகர் இந்த பிபி சுகர் கூட ஓரளவு இது என்ன ஆகும்னா உங்க சிஸ்டத்தை நிச்சயமா வந்து உங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டாடும் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னா அழுத்தம் அழுத்தங்கிறது வந்து மன அழுத்தம் ஒண்டி இல்லை அழுத்தங்கிற வர்ற கட்டத்துல வந்து உங்களுக்கு இவங்க இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஓரளவு அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யாது அப்ப அந்த அளவுக்கு வேலை செய்யாத கட்டத்துல என்ன ஆகும்னா ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷனுக்கு உங்களுக்கு பாதிப்பு வர்றதுக்கு நிச்சயமா உங்களுக்கு பாதிப்பு ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு கூட அதனாலதான் வந்து நீங்க வந்து கமர்சியல் அதாவது பிபி டயபிட்டிஸ் மருந்துக்கு நிறைய கம்பெனிகள் நிறைய வியாபாரம் பண்றாங்க ஏன்னா அதுல இருபது முப்பது வருஷம் அந்த மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்து இந்த வருஷம் இருக்கும் அடுத்த வருஷம் இருக்காது அதனால கூட அவங்க என்னன்னா இதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ண விரும்ப மாட்டேன்றாங்க ஏன்னா இதுல வந்து நிறைய வருஷம் லாபம் எடுக்க முடியாது நிச்சயமா லாபம் எடுக்க முடியாது ஆதாயம் கிடைக்காது ஏன்னா வந்து பாருங்க என்ன தான் ஏற்கனவே பப்ளிக் ஹெல்த் சென்சிட்டிவ் இப்ப நீங்க வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டாந்தீங்க கூட நீங்க ஏற்கனவே கேட்டீங்கல்ல ஏன் சவுடி இவ்வளவு பணம் இருக்கு ஏன் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த பப்ளிக் ஹெல்த் சென்சிட்டிவ் க லாபம் தேட முடியாது ஏன்னா இந்த மருந்து வந்து என்ன ஆகும்னா இப்ப பாருங்க அந்த மருந்து வந்து பேட்டன் பேட்டன்ங்கிறது என்னன்னா அந்த மருந்தை நீ நூறு கம்பெனியோ நூறு அதாவது நீங்க வந்து அதை செய்ய முடியாது ஏன்னா வந்து அது ப்ரொட்டக்ஷன் பேட்டன் ப்ரொட்டக்ஷன் இருக்கும் அதனால வந்து நீங்க இப்ப வந்து ஒரு புது மருந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருபது வருஷத்துக்கிட்ட உங்களுக்கு ப்ரொட்டக்ஷன் இருக்கும் அப்ப நீங்க வந்து அதை வந்து ஆதாயம் தேடிக்கிட்டே இருக்கலாம் இருபது வருஷத்துக்கு அதை வந்து பப்ளிக் அண்ட் சென்சிட்டிவிட்டிஸ்ல இப்ப அது என்ன ஆகும்னா அந்த மாதிரி நீங்க மருந்து கொண்டாந்தீங்கன்னா கோவிட்கோ டெங்குக்கு கொண்டாந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அந்த பப்ளிக் ஹெல்த் சென்சிட்டி என்ன செய்வாங்கன்னா என்ன செய்வாங்கன்னா இது வந்து மற்ற நாடுங்கள்லாம் கொமர்ஷியலா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதோட காப்பிய ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதனால வந்து ஆதாயம் ட்ரக் கம்பெனிஸ்கோ இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு அந்த ஆதாயம் தேட முடியாது அதனால வந்து அது ஆராய்ச்சி இந்த இதுல வந்து அவங்க நிச்சயமா அந்த ஆராய்ச்சி பண்ண இதனால கூட ஒரு அமெரிக்கா நிச்சயமா இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து அவனோட ப்ராப்ளம் வந்து எடுத்தீங்கன்னா யாரு வந்து அமெரிக்காவை கண்ட்ரோல் பண்றது நாலஞ்சு பெரிய பில்லியனர்ஸ் தானே கண்ட்ரோல் பண்றாங்க பில் கேட்ஸ் ஒரு பக்கம் ட்ரம்ப்போ ட்ரம்போட குரூப் ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அவங்களோட நோக்கம் என்னன்னா ஆதாயம் தான் இந்த மாதிரி வியாதியில வந்து வெண்டிலேட்டர் செஞ்சா உங்களுக்கு கூட ஆதாயம் உங்களுக்கு கூட ஆதாயம் வரும் அதுதான் அவங்க பேசுறதெல்லாம் அன்னாடம் இத்தனை வெண்டிலேட்டர் தேவை இத்தனை இது தேவைங்கிறான் அவன் வந்து நம்ம வந்து வேக்சின் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டான் இது ஏன்னா வெண்டிலேட்டருக்கு பெரிய பெரிய ட்ரக் கம்பெனிஸ் தானே ப்ரொடியூஸ் பண்றான் அந்த சோ அதனால வந்து அந்த மெடிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸுங்க மோட்ல மெடிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸ்னா அவங்களுக்கு ஆதாயம் தேடுறத மருத்துவ ரீதியில எந்த அளவுக்கு ஆதாயம் தேடுற நோக்கம் தான் இருக்கும் ஆனா இது வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் வந்து தேவைப்படும் நிச்சயமா நிச்சயமா அந்த மாதிரி 
நோக்கங்கள் இருக்காது அது நீங்க சொல்றதுல உண்மை நூற்றுக்கு நூமை நூறு உண்மை இருக்கு இந்த ஆராய்ச்சி செஞ்சா கூட அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து அந்த கொன் அந்த ஆராய்ச்சியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது பேட்டன் பண்ண முடியாது அதுல வர்ற நோக்கம்தான் அவங்க வந்து என்னன்னா அதுல வர்ற இதுலனால இந்த ஆராய்ச்சி வந்து எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு அபிப்பிராயம் இருக்கவே இருக்கு சரிங்களா அருமையா பேசினீங்க இன்னொரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஓரளவு <laughs> 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 எதிர்ப்பு தன்மை உருவாக்குறதுக்கு இருக்கு ரெண்டாவது வயிற்றுல வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் நிறைய பண்ணி மலம் சரியா கழிக்காததால்தான் பல்வேறு வகையான நோய்கள் வந்து இது போல விஷயங்களை வந்து அட்டாக் ஆகுறது ரெண்டாவது சஸ்டைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க யூரோப்லயோ யூஎஸ்லயோ அவங்களோட உணவு கல்ச்சர்ல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் இது வந்து அதிகமா இழப்பு ஏற்படுது மத்த கண்ட்ரில கம்மியா இருக்கிறதுக்கு இந்த உணவு முறையும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிஸ்டமா நம்ம எடுத்துக்கணுன்றாங்க இது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க இது நிச்சயமா நீங்க சொல்றதுல அவங்க சொல்றதுலயும் உண்மை இருக்குங்க ஏன்னா வந்து உணவு தாங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் உணவுல வர்ற நியூட்ரியன்ஸ் உங்களை வர்ற அந்த அதோட சத்து வந்து உங்களை உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டத்த இம்யூன் சிஸ்டத்த பலப்படுத்தும் அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த உணவு தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது கரு போதுமான உணவு என்ன ஆகுதுன்னா இது இந்த போதுமான உணவு வந்து ஒரு ஒரு ஏழை பாமர மக்களுக்கோ ஏழை மக்களுக்கு நிச்சயமா அந்த உணவுங்கிறது போதுமான உணவு அது நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிற உணவு வந்து கிடைக்கிறது சிரமம் ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இல்லை இந்த பணக்காரனுக்கு வந்து அவன் வந்து அண்ணானும் கேவியார் கேவியார்னா தெரியுமில்ல அந்த ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ல வர்றது அவன் அன்னாடு கூட சாப்பிடலாம் அண்ணாடும் வயனும் குடிக்கலாம் ஆனா வந்து நம்ம இந்த ஏழை மக்களுக்கு வந்து போதுமான உணவு இல்லாத காரணம்னா அவங்க சித வைத்தியர் சொல்றதுலயே நிச்சயமா அது நம்ம ஒத்துக்கணும் ஏன்னா வந்து அந்த உணவு தான் மருந்துங்க நல்ல அது உணவுங்கிறது இந்த உணவுங்கிறது வந்து அதுக்கு வந்து மிஞ்சின அளவுக்கு இல்ல அந்த கரெக்டான உணவு புரோட்டீனு ஃபேட்டு அதே மாதிரி வந்து ஆஹ் மத்த மத்த முக்கியமான சத்துங்கள் தேவை அந்த உணவு வந்து அந்த போதுமான இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமா உங்க இம்யூன் சிஸ்டத்தை ஓரளவு பேலன்ஸ் பண்ணி அது வந்து அது டிஃபென்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு பிரைமரி டிஃபென்ஸா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த பிரைமரி டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணீங்கன்னா இப்ப இப்போ கோவிட் வைரஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு இப்போ பத்து பேருக்கு அந்த கோவிட் வைரஸ் வருதுன்னு வச்சுங்க எல்லாம் பத்து பேருக்கும் அந்த கோவிட் நைன்டீன் வர போறது நிச்சயம் அல்ல ஏன்னா வந்து அவங்க சிஸ்டம் அனையமா அவங்க சிஸ்டம் அனையமா அதை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஏற்கனவே ஏற்கனவே வந்திருக்கலாம் ஏற்கனவே ஏன்னா அது ஏற்கனவே மத்த மத்த பாதிப்பு இருந்திருக்கலாம் அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் ஏபிள் டு மேனேஜ் அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றது தான் இந்த 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 இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நம்ம மருந்து வர்றக்கு வர்றதுக்கும் இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்கு எந்த வழி இருக்குது போதுமான உணவு இருக்கணும் கரெக்டான உணவு அது கூட இருக்க கூடாது பேட்ஸ் கூட கூட அதான் சித்த வைத்திய இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு இந்த லாக்டவுன்னால வைட்டமின் டி டிபிஷியன்சி ஏற்படுமா ஏன்னா வெயில மக்கள் போக முடியாதனால ஆமா வைட்டமின் டி ஒரு நிச்சயமா டி டி வந்து சன்லைட் சன்ஷைன் தேவைங்க நீங்க லாக்டவுன்ல வந்து பாருங்க அதான் வந்து நீங்க லாக்டவுன் பண்றது வந்து இப்ப இந்த சன் உங்களுக்கு அந்த சன் ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் விட்டமின்ல வந்து பல அதுக்கு டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த ஒரு டைப் வந்து நீங்க சன் சன் ஷைன் இருந்தா தான் அதை நீங்க உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஏன் டி த்ரீ அதுவும் அது சன்ஷைன் ஒழுங்கான சன்ஷைன் இல்லாம நீங்க லாக் டவுன் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா லாக்டவுன்ல வந்து வீட்டிலேயே நீங்க அடைஞ்சிருக்கிறதுனால 
உங்களுக்கு நிச்சயமா இந்த பர்டிகுலர் அந்த விட்டமின் வந்து டிஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமா கூடுதலான பாதிப்பு உண்டு அது என்ன என்ன விட்டமின் சாப்பிடணுங்க இப்போ லாக்டவுன்ல எங்களெல்லாம் போட்டு மாட்டியாச்சு நாங்க வெளியும் போக முடியாது அப்போ விட்டமின் டி த்ரீயா அது என்னது என்ன டி த்ரீங்கிறாங்க டி த்ரீ உங்களுக்கு விலை ஜாஸ்திங்க அதுவும் ட்ரக் கம்பெனிஸ் வந்து அதை ரிஃபைன் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது நீங்க வாங்கி சாப்பிட்றது அதுக்கு நீங்க வந்து நான் சொல்ற மாதிரி இந்த வைட்டமின் டிக்கு பதிலாக நீங்க போய் சன்ஷைன்ல போய் நில்லுங்களேன் அதான் நான் சொல்றேன் இது பாருங்க ஒரு 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 சிஸ்டம் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி நூறு பிரச்சனையும் இருக்கு அதான் அது அர்த்தமே இல்லைங்க ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி டி எஸ் ஹோல் நீங்க வந்து இப்ப நீங்க அந்த இந்த ரிஃபைன் பண்ண டி த்ரீயோ எனக்கு வந்த தகவல் வந்து டி த்ரீ ஆனா வந்து அது அதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா ஓரளவு சன்ஷைன் இருந்துதான் ஆகணும் அது ஏன்னா நம்ம ஆஹ் நமக்கு அப்பதான் அந்த கன்வெர்ட் ஆகும் நம்மளோட விட்டமின் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் அது அதுதான் சன்ஷைனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு கூட உடம்பு வெயில் எங்கெங்க மேனேஜ் ஆயிடும் அங்க அந்த ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரி அவங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் இல்ல இது ஏன்னா இப்ப வெயில் காலத்துல பாவம் வெளில வருவாங்க அதுவும் வளர முடியாம போச்சு நிச்சயமா நிச்சயமா அதனாலதானே அவங்க டெம்பரேட் கிளைமேட்ல பாதிப்பு கூட இருக்கும் அந்த ஃப்ளூங்கிற பிரச்சனை வந்து அங்கதானே கூட பாதிப்பு இன்ஃபுளுன்சாங்கிறோம்ல இன்ஃபுளுன்சா பாதிப்பு வந்து பெரும்பாலும் அந்த அவங்க நான் இந்த டெம்பரேட் கிளைமேட் இந்த ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ்ல தான் இந்த ஸ்கேண்டினேவியன் ஜெர்மனி யூஎஸ் யூஎஸ் கூட ஒரு பகுதி யூஎஸ் சவுத் அமெரிக்கா அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லையே இது ஏன்னா வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த நீங்க சொன்னீங்களா கரெக்டா இந்த போதுமான வந்து உங்களுக்கு சன்ஷைன் இந்த டெம்பரேட் கிளைமேட்ல வந்து உங்களுக்கு சன்ஷைன் வந்து ஆஃப் த இயர் கிட்டத்தட்ட ஆஃப் த இயர் ஒழு ஒழு போதுமான சன்ஷைன் இல்லாதனால உங்க டி த்ரீ இந்த விட்டமின் டெஃபிஷியன்சினால பிரச்சனை வர்றதுக்கு பல வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால வந்து முக்கியம் சன்ஷைன் இந்த அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்க க்ளோஸ் பண்றதுனால நீங்க வந்து குறைக்கிற இதனால கண்ட்ரோல் பண்றதுனால உங்களுக்கு மத்த பல மத்த பாதிப்பு வர்றது அதுவும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கூட அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்காது சரிங்களா பெரும்பாலும் நாங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஆங்கில பாஷையில பேசி பேஷன்ஸ் வர்றது கூட நான் ஓரளவு எங்க பா பாஷை கத்துக்கிட்டேன் அதனால வந்து அங்கங்க குறை இருக்கலாம் நம்ம தமிழ் பேசுறது வந்து பெரும்பாலும் இங்க வந்து இப்ப வந்து மிளாய் பாசி பா பாஷை தான் பேசுறோம் பேஷன்ஸ் கூட மிளாய் அதனால அந்த அந்த குறைய நீங்க வந்து கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க 